。马来西亚这个东南亚国家拥有一个独特的制度——轮流君主制。近期的新闻揭示了这一制度的核心特征：马来西亚王室选举了来自南部柔佛州的苏丹伊布拉辛伊斯迈为下一任国王。国王一般在马来西亚主要扮演礼仪性角色。根据马来西亚的宪法，只授予君主一些自由裁量权。国王很大程度上需要根据总理和内阁的建议行事。总理一般是民选的，但近年来由于长期的政治不稳定，君主制的影响力变得越来越大。马来西亚的轮流君主制和它的历史背景有关。一九五七年摆脱英国殖民统治后，马来西亚的九个王室家族。及九个州的苏丹开始轮流担任国王的职务，任职为五年，能多次担任，但不得连任。马来西亚奉行君主遴选制度是在当今主权国家中较少见的一种制度，最高元首必须是由统治者议会在九个州属的世袭统治者中遴选产生。会议在参考各统治者的年龄和资历后，通过选举选出一位资历最高的统治者担任最高元首。在他担任最高元首期间，不得兼任原州属的统治者职务以及任何上市公司的董事。这一。独特的制度是多元文化和多民族融合的产物。马来西亚是拥有马来西亚人、华人、印度人和其他民族的多元文化社会。遴选制度一定程度上确保了各个族群在国家元首的选择上机会平等。九个世袭统治者分别来自柔佛州、森美兰州、雪兰莪州、彭亨州、霹雳州、吉兰丹州。吉打州、玻璃市州和登嘉楼州。另外，由于马六甲、槟城、沙巴和沙拉越并没有世袭州元首，所以这四个州的州元首不在最高元首候选者名单中，自然也没有推举和表决的权利。但是，他们可以列席统治者会议。在现代马来西亚，国王主要扮演礼仪性的角色，他的权利受到联邦宪法的限制，但任有四方面的酌情权。不需要通过内阁，包括判断谁是获得国会多数下议员支持的首相人选。在首相要求提前解散议会时，决定是否听取。就任何牵涉马来统治者权利及地位的事物，要求召开统治者会议，依照宪法对特定事物的规定行使酌情权。当然，根据马来西亚的联邦宪法，国王作为国防卫队的最高统帅，有权在国防理事会的建议下委任三军司令和各阶级的军官。战争时，他在顾及首相、内阁、国防。部部长以及三军总司令的建议下，有权利行使他的酌情权。最高元首除了是他原来州属的伊斯兰教领袖之外，也兼任马六甲、槟城、沙巴、沙拉越及联邦直辖区的伊斯兰教领袖。他在履行这项职务时，必须听取个别州属的伊斯兰教事务理事会的建议行事。最高元首必须委任这五个伊斯兰教事务理事会的主席和成员，同时他也必须委任这五个地区的幕府提。近期，马来西亚王室宣布选举来。自南部柔佛州的苏丹伊布拉辛为下一任国王，他将于二零二四年一月接任现任国王苏丹阿卜杜拉。与其他马来西亚传统统治者不同，苏丹伊布拉辛对政治很感兴趣，并表示他与总理安瓦尔关系良好。这位苏丹以拥有大量豪华汽车和摩托车而闻名，他的商业兴趣广泛，从房地产到采矿业都有涉及。他持有股份的一家公司之前还和房地产开发商碧桂园成立了一家合资企业，在柔佛州开发一个名为森林。城市的项目，该项目投资超过价值一千亿美元，只是碧桂园目前似乎陷入了债务危机。苏丹伊布拉辛还公开主张在柔佛州和邻国新加坡之间建立经济特区，以加强联系。总之，马来西亚的轮流君主制是这个多元文化国家的一个独特特征。这一制度将马来西亚的历史、文化和政治紧密相连，塑造了现代马来西亚的政治景观。